എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും മെട്രോ മാറ്റിനിയുടെ തിരുവോണ ദിനാശംസകൾ തൻ്റെ നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം വയസ്സിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് മഞ്ജു വാര്യർ പിറന്നാളും ഓണവുമൊക്കെ പ്രമാണിച്ച് മഞ്ജു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്രയിൽ മുന്നേറുകയാണ് മഞ്ജു വാര്യർ വിജയകരമായ ജീവിതം ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു അതിഥിയെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മഞ്ജു പുത്തൻ വാഹനമാണ് നടി സ്വന്തമാക്കിയത് റേഞ്ച് റോവർ വെലാറാണ് നടി സ്വന്തമാക്കിയത് കേരളത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് കാറിൻ്റെ വില ആ ഡൈനാമിക് മോഡൽ കാറാണ് താരം സ്വന്തമാക്കിയത് വെലാറിൻ്റെ പെട്രോൾ ഡീസൽ പതിപ്പാണ് മഞ്ജു സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തിടെ മാരുതി ബലനോയും മഞ്ജു സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു ബലേനോയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മോഡലായ അൽഫയുടെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാണ് താരം അന്ന് സ്വന്തമാക്കിയത് ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ബലോനയായിരുന്നു താരം അന്ന് വാങ്ങിയത് ഈ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു കറുത്ത നിറമുള്ള റേഞ്ച് റോവർ വെലാറാണ് താരം ഇപ്പോൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പൃഥ്വിരാജും ഭാദ് ഫാസിലിനും പിന്നാലെ റേഞ്ച് റോവർ സ്വന്തമാക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ താരമാണ് മഞ്ജു ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയ വ്യക്തിയാണ് മഞ്ജു വാര്യർ പല രീതിയിലും തകർക്കാൻ ആളുകൾ നോക്കിയിട്ടും അതിശക്തമായി തന്നെ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിന്നു സിനിമയിലെ രണ്ടാം വരവിൽ അവർ പരാജയം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കുതിച്ചു പായുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിർമ്മാതാവായും മഞ്ജു എത്തുന്നു സനൽകുമാർ ശശിധരൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അഹർ അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റം എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് നടി നിർമ്മാതാവാകുന്നത് മഞ്ജു തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ന്യൂ ആർട്സ് മൂവീസ് മഞ്ജു വാര്യർ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ ഷാജി മാത്യു അരുണ മാത്യു മഞ്ജു വാര്യർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് റോട്ടർഡാം ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ ടൈഗർ പുരസ്കാരം നേടിയ എസ് ദുർഗയ്ക്കും ഈ വർഷത്തെ വെനീസ് മേളയിൽ മത്സര വിഭാഗത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച ചോലയ്ക്കും ശേഷം സനൽകുമാർ ശശിധരൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് അഹർ അപകടം നിറഞ്ഞ ഹിമാലയൻ മലനിരകളിലൂടെയുള്ള ട്രക്കിംഗ് വിഷയമായ ഈ ചിത്രത്തിൽ മഞ്ജു വാര്യർ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇതേ ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹിമാലയത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് നടിയും സംഘവും പ്രളയത്തിൽ കുടുങ്ങിയത് അത് വലിയ വാർത്തയുമായിരുന്നു സിനിമയുടെ സംവിധാനത്തിന് പുറമെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് സൗണ്ട് ഡിസൈൻ എന്നിവ നിർവഹിക്കുന്നതും സനൽകുമാർ ശശിധരനാണ് വെറും മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഹിറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ചു മടങ്ങിയ മഞ്ജു വാര്യർ പിന്നീട് പതിനാല് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത് രണ്ടാം വരവിൽ തമിഴിലേക്കും ചുവട് വയ്ക്കുകയാണ് താരം സിനിമയിൽ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് അടുത്തിടെ മഞ്ജു വാര്യർ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് കൂടിയില്ല അവസാന ശ്വാസം വരെ സിനിമ ചെയ്യണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു നർത്തകി കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം സിനിമയും നൃത്തവും തന്നെ ജീവിതാവസാനം വരെ തുടരണം വേറെയൊന്നും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മഞ്ജു വാര്യർ പറയുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും മഞ്ജു അന്ന് തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു രാഷ്ട്രീയം എനിക്ക് പറ്റിയതല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശനം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പൊതുപ്രവർത്തനം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ലല്ലോ അല്ലാതെ സ്വന്തമായും ചെയ്യാമല്ലോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു കഴിവ് വേണം അറിവും യോഗ്യതയും വേണം അതൊന്നും തന്നെ എനിക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മാത്രമല്ല അതൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വവുമാണ് ധാരാളം സമയവും ഊർജവും വേണ്ടയൊന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണത് മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് സിനിമയെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു സിനിമയാണ് എൻ്റെ സംവേദന മാധ്യമം അതാണ് എനിക്ക് സന്തോഷവും തൃപ്തിയും നൽകുന്നത് മഞ്ജു വാര്യർ പറയുന്നു